，这个是胚胎的肉啊，敢不敢？<笑>确实，我的手现在是有点发抖的。大家好，我是黑白，我们开着身后这辆奥迪电车，现在自驾到了广西的东兴。这个停车场停了特别多的房车，还有床车。等一下呢，我就把车停到这个地方，然后我们步行去东兴的口岸逛一下。哎，马上就要走二月九了，去那边剪楼肯定也是个问题。我也不想剪寸头，干脆咱把它留长。这一趟走完了，我想有一些改变啊，包括我的头发造型，还有穿着，还有甚至我的名字啊。我准备这一趟走完之后，我回老家，我就把我的名字给改了。你们觉得这个发型怎么样？现在不够长啊。估计这一趟走完之后，头发会越来越长。东兴这个地方是中国离越南最近的城市之一，我身后就是北仑河，河的对岸就是越南了。去越南非常的方便啊，直接我们通过我们中国这一块的东兴口岸，然后办理这些手续，直接从这个桥这个地方。啪啪啪啪啪，走路就可以直接过去喽。对面就是越南，咱们中国的边境这一块的那个基建特别的厉害、啊。你看这块玻璃，真材实料，双层的，而且你看对面，特别的简陋。这也能看出我们中国对于边境这一块的一个重视程度啊。啊，这个多少钱？这八块。八块钱，它里面有几张？十张。十张。你们是越南人还是越南那边？那我很好奇，你们过来需要办什么签证啊？每年都要办还是？越南办民政。越南什么？办民政。是。办民政。难民证，办一个这个证过来一次。这个我换这个五十块。五十块一次。可以去两个月。啊，如果两个月之后然后再来的话，然后再办一次就可以了，是吧？五十块钱。我长期开车的时候啊，那个肩颈特别的痛啊，确实需要这么一个高腰贴，看看能不能舒缓一下这个后背的肩颈痛。再给你们看一个这边特别值得来拍照打卡的，就是一个大清国的一个界碑。就这个界碑啊，它是大清国青州界的五号界碑。听到五号，可想而知，肯定还有一二三四啊，六七八九啊，这一块听说一共有三十三个界碑啊。五号界碑呢，就在我们这个东兴口岸步行的那个桥这附近啊。这个五号界碑，它的高是一点七米，宽是零点七米，厚大概有个零点四米，是当时青州知府李寿同所立的，距今有个一百多年历史了。刚才我在那个地方买那个高腰贴的时候，我跟那个小姐聊天，其实语言上还是有很大的问题啊，我听不懂她说的那个普通话，很多词我都听得不是特别清楚啊。然后我就好奇，我就你说的是广西方言还是说的粤语？后来她把她的护照给我看了，确实是越南的。然后她又把她的手机界面给我看了，啊，我说我信了，我信了，不用看了，看她真的不出国就能。看了这么多的越南，呃，商家在这里卖东西啊，当然来这边买呢，你绝对是可以砍价的，记住要砍价。在越南有一个非常黑暗的料理，没吃过，去感受一下。哇哦，这个看来很受欢迎，这个吃起来啥感觉？这个。我讲，我讲，我讲，就知道，跟那个咸鸭蛋知道。咸鸭蛋一样。哇，你们知道吗？这个越南特色，这一块生意好好啊！你看，一下子又来了这么多人。这个大姐往里面加了盐，又加了柠檬，还加了一些姜丝，再来几勺秘制的辣椒水。这个也挺好吃的，是他们油炸过的香葱，吃起来脆脆的。大哥刚刚说，刚刚吃了这个之后，还想来吃啊？<笑>我感觉我夹这个的时候，我手都在发抖。这个是鸭子的胚胎
这个是胚胎的肉啊，敢不敢？<笑>就是我的手现在是有点发抖的。你看这个黑色的，我觉得就应该是它的毛毛了。哇塞，这个上面你看它没有，还可以看到毛细血管。他们说这个要搅拌搅拌，先吃个蛋黄吧。嗯，有种咸蛋黄的味道，还不错。但是我想闭着眼睛吃这个。是吧？我生怕你说这个硬的不能吃，我要吐出来了。哎，这个硬的是什么？是蛋白，蛋白，蛋白，蛋白凝固了。啊。那个黄嗯，这个有点硬。那个黄瓜好吃点。黄很好吃。这个这个脆呀、啊。这个很、啊、很脆很硬，这个。这是越南面包吗？越南面包。你是越南人吗？越南过来呀。越南过来的，这五块钱一袋是吧？五块钱一袋，五个。里面几个？五个，五个来一袋。五个。啊？就是像这个，这个五块钱，相当于越南那边是多少钱了？两万。两万。两万。两万的面包，这个面包其实特别像那个小号的法棒，但是又没有法棒那么硬，很软，而且闻起来奶香味特别的重啊！一块钱，我觉得我走的时候需要囤一点点，这个比馒头好吃。我刚才说说了半天了，嘴巴有点干呀、啊。陈仔说请我去喝越南的咖啡，我们找了一圈没有找到我想喝那个冰窑咖啡。然后在这里呢，找了一个越南人开了一个咖啡店，陈彩喝的那个是卡布奇诺，我感觉你这个卡布奇诺那个花拉的不错哟，哦，还送了一个小饼干，我这个是芝士蛋奶盖咖啡，没喝过啊，第一次喝，尝试一下，这上面有一层奶盖，然后还有一，这是不是鸡蛋液之类的，黄黄的。我想把它放一放，味道会不会更均匀一点点？嗯，这个好甜啊！再喝一下表面的这一层，哇，表面这层更甜。你们猜一下，这个是什么？这个是越南的海鲜春卷。你们猜对了吗？这里面好像真有一点点肉，完了碎了。你们还有粉丝这里面，然后尝尝口感怎么样？蘸着料，蘸着料吃一下。嗯，这不知道是辣椒酱还是什么。反正酸，酸甜辣的感觉，混合的。哎，我在想，它这个生菜是不是包在一块吃的？要不我夹着吧，夹边黄瓜，蘸点酱，口味比较重。汉堡包。酸甜酸甜的这个，和国内的春卷比怎么样？太不一样了，而且这个吃到后来还有那么一点点辣的感觉。这个肉有点像那个皮皮虾的尾巴呀，还真有海鲜。它这个盒子外面非常的那个脆，脆脆酥酥的感觉，但吃的时候很容易洒，最好是接着。再弄点黄瓜。抹一点酱，可以做个麻杀鸡，然后再包着吃，味道挺好。这个是我们中国的一个地图啊，我们这上走的那个中国兵役线呢，就这个地图亮边的一个地方。全程走完之后呢，就跟这个地图一样了，特别特别的酷啊。但是它犄角两个没有亮，这一点让我特别的无法理解啊。没必要这么省钱吧，对吧
它这个下面装的是灯带啊，但是下面没有灯，这个也没有。我觉得它是可以挖一个槽，挖个洞，然后把那个灯可以接在下面去的。这样感觉版图不够完整啊！我实在忍不住啊，我要去问一下这个服务员，这家店老板是越南人还是中国人？哎，你好，就我想问一下，这家店老板是中国人还是越南人？哦，老板在吗？老板不在。呃，就是能不能跟那个老板说一下，他上面有一个鸡的那个版图，中国版图，呃，能不能把那两个鸡脚也点亮一下？鸡脚。对，就海南岛啊那个版图，感觉就不完整，你知道吗？那个灯，就是你看那个地图，他那个鸡脚，两个脚。这两个脚是吗，老板？对对，有一个顾客说，我等一下。对，他说能不能把把这个地图的这这个角，还有这个角点亮一下？对，这边挖个洞就可以了，这样版图更完整，更好看一些。这样版图更完整，更好看一点。就是把这这个地方点亮，还有这个地方。怎么点呢？加个灯带呀、啊。对，加个灯带就可以了。啊、给你们意见，给给我们意见。对对，就给你们一个意见，把这个点亮更完整一些，因为这也属我们中国了嘛。啊、哦。啊，或者这样就要不就不要，上面就不要亮，就都不亮，要亮就都亮，这样可能更好一点点。听到了吗，老板？啊，感觉说出来之后，心里说不多了，因为白天的时候它灯不亮的时候，其实看起来。我觉得没什么问题，但是一到了晚上，他就只把那个只亮了一部分，就觉得有点怪怪了。不知道你们有没有这样的感受啊？我觉得身为每一个中国人，可能都会去觉得有点怪怪的。之前跟大家说想去越南那边看一下，然后这两天在东西那边转的时候，发现好像也不需要出国门，都能感受到很多越南那种风情的感觉。所以我们决定不去越南了，然后在这边休息两天，就接着出发，往西藏的边境那个方向走。哎，这几天真的是有点头痛，那个充电的问题。好了，本期视频呢就跟大家分享到这儿，我们后续再一一给大家去分享我们在路上的所见所闻。我们下期再见。